जॉन कॉलेज सर हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे वी आर कंडक्टिंग इंपैक्ट लेक्चर सीरीज ऑन हाउ टू बिकम एंटरप्रेनर ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूशन हेलो इनोवेशन काउंसिल आईआईसी ऑफ आदित्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस टुडे नाउ वी आर कंडक्टिंग आई रिक्वेस्ट लेक्चर सीरीज to speak uh, how to become entrepreneur rewards organized by the institution of institution hello innovation council iic of aditya college of engineering good morning everyone so i welcome you sir my mic on off now we are conducting a request to the sir yeah. to speak how yeah, to yeah, become yeah, entrepreneur rewards organized by the institution of yes sir institution hello innovation council iic of डिपार्टमेंट 
good morning all of you present over here today we all okay. have gathered here on this now, platform to hear about person. impact lecture series on Profile how to become the, an Saima entrepreneur organized by institutions innovation council and with the equal pleasure i take this good morning all of you present the guest of today's today event. we all have okay. dr k power on this now, resource person for to today's hear about impact lecture sir has received many Profile awards and appreciations from different organizations to buy and government and sir has started Power and Empower Solution, which I was started on 2006, with new inventions, inventions ideology, and rapidly growing with its inventions throughout the country. Sir has received many Dr. K. Pawan was awarded as Young Scientist in the year 2009 by Honorable Ex President of India, Sri A. P. J. Abdul Kalam. On 2000, we welcome you, Pawan sir, and request you to take over this session for the rapidly growing with its inventions throughout the country. Sir has received many awards. Dr. K. Pawan. was awarded as young scientist 
in the year 2009 by honorable ex president of india shri apj abdul kalam on 2000 we welcome you power sir and request you to take over this session for the growing with the invention throughout the country thank you sir dr k power was awarded as young scientist in the year 2009 by sir you continue sir india shri apj abdul kalam on 2000 we welcome you power sir and request you to take over this session seminar alle irundha sir thank you sir dr k power was awarded as young scientist sir pawn sir you can continue sir sir mr seminar alle unnara ఆ అవును సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు సార్ స్టూడెంట్స్ 100 ప్లస్ సార్ ఓకే సార్ వాళ్ళ ఏమన్నా మనం చూసేదాని అట్లా గుర్తుందా సార్ ప్రస్తానికి అది లేదు సార్ ఆ సార్ అది పెడితే వాళ్ళు కనిపిస్తారు సార్ పాన్ సార్ ఇక్కడ కంటిన్యూ సార్ ఆ సార్ సెమినార్ లో ఉన్నారు ఆ ఓకే అవును సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఎంత మంది ఉన్నారు సార్ స్టూడెంట్స్ సార్ వాయిస్ క్లియర్ గా ఉంది కదా 100 ప్లస్ క్లియర్ గా ఉంది సార్ ఓకే సార్ వాళ్ళ ఏమన్నా మనం చూసేదాని అట్లా గుర్తుందా పిపిటి మాక్సిమైజ్ చేసారు సార్ ప్రస్తానికి అది ఎందుకంటే 
వాటిని మీరు చూసారంటే మీలో కొత్తగా ఏదో తయారు చేయాలని పరిశోధన మీరు చేయొచ్చని స్టార్ట్ చేశాను ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ టూ లో ఈ ప్రో ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను పనికిరాని వస్తువుల పరిశోధనలని కొన్ని ఇన్నోవేషన్ అంటే మామూలుగా నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మామూలుగా చూసినట్లయితే ఒక విలేజ్ లో కరెంట్ ఉండదు కాదు అప్పుడు నాకు ఇంట్లో ఏది పని చేసేది కాదు చాలా బోర్ కొట్టేది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టీవీ పని చేయదు ఫ్యాన్ పని చేయదు లైట్ పని చేయదు చాలా చేశాను బోర్ కొట్టేది ఆ టైమ్ లో ఒకసారి తిరుమలకి వెళ్ళాను తిరుమలకి వెళ్తే అక్కడ పెద్ద పెద్ద విండ్మిల్ తిరుగుతూ ఉన్నాయి అప్పుడు నాకు అనిపించింది అప్పుడు నాకు ఇదే విధంగా మా ఇంట్లో కూడా నాకు ప్రాబ్లం కదా అదే విధంగా నేను ఎందుకు కరెంట్ తయారు చేసుకోకూడదు అనేసి ఒక ఐడియా వచ్చాను బోర్గొట్టేది ఓకే ఫైన్ బాగానే ఉంది తిరుమలకి వెళ్ళాను కరెంట్ తయారు చేయాలనుకున్నాను కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నా దగ్గర ఏం మెటీరియల్స్ వచ్చిన అదే ఏం లేవు అంటే ఒక విండ్మిల్ తయారు చేయాలంటే దానికి చాలా మెటీరియల్స్ కావాలి మెటీరియల్స్ ఏం లేవు ఆ టైమ్ లో నా దగ్గర ఉన్న చిన్న చిన్న రేకులు చెక్క పీసులు ఇవన్నీ తీసుకుని ఒక విండ్మిల్ లాగా నేను కరెంట్ తయారు చేశాను ఆ విండ్మిల్ ఎలా చెప్పాడు <laughs> మా నాన్న స్కూల్ రెండు రూపాయలు ఇచ్చే రోజు కూడా పెట్టాలి థర్టీ డేస్ ఈ రోజు థర్టీ డేస్ కూడా పెట్టి చైనా చెప్తున్నాను తయారు <laughs> చేసి <laughs> ఈ విధంగా మా ఇంటి పైన ఒక విండ్మిల్ అనేది పెట్టడం జరిగింది సరే ఓకే కదా అప్పుడే వీడియో వచ్చింది కదా వీడియో ప్లే వాయిస్ వచ్చింది కదా హలో సార్ సార్ తర్వాత మా నాన్న రోజు పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేవాడు మీకు కూడా తెలుసు కదా మా నాన్న ఒక రైతు అని చెప్పాను పన్నెండు గంటలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేవాడు ఆ టైంలో నాకు ఆ టైంలో ఒకసారి మా నాన్న మీదే మరి బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేసేదానికి వెళ్ళి పాము కొని చనిపోయాడు అప్పుడు నాకు అనిపించిన తర్వాత మా నాన్న కూడా రోజు పన్నెండు కదా మా నాన్న కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలనేది మా నాన్న అప్పుడు ఏం చేశానంటే అప్పుడప్పుడే మొబైల్ కొత్తగా వచ్చింది ఆ టైమ్ లో నాకు మా నాన్న కూడా ఒక చిన్నది నోకియా మొబైల్ ఒకటి తీసుకున్నాడు అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం ఎక్కడో దూరంగా కూడా మిస్కాలి అదే విధంగా మోటార్ ఎందుకు ఆన్ చేయకూడదు అని ఐడియా వచ్చింది అప్పుడు నా దగ్గర మొబైల్ కూడా ఉండేది కాదు అప్పుడే మొబైల్ కొనే స్టోమత్ కూడా అప్పట్లో లేదు నాకు మొబైల్ లేదు నా దగ్గర సరే ఇంకా నాకు ఏదో విధంగా నాకు ప్రయోగం చేయడానికి నాకు మొబైల్ కావాలి ఏం చేశారంటే మా నాన్న నీట్ గా కొత్త మొబైల్ తీసుకున్నాడు అది నీట్ గా తుడిచి అట్లా పెట్టుకునే వాళ్ళు నైట్ అందరూ పడుకున్న తర్వాత మా నాన్న మొబైల్ నేను తీసుకెళ్ళిపోవాడు ఇంకో రూమ్ తీసుకెళ్ళిపోయేది మొబైల్ కొనే దాన్ని రోజు దాన్ని ఓపెన్ చేయడము దాని మొబైల్ లేదు అంటే ఎలా ఎలా 
కూడా మనకి ఇది రింగ్ అవుతుంది ఇక్కడ నుండి ఎలా కాల్ అవుతుంది అనేసి దగ్గర ఒక హండ్రెడ్ టైమ్ చెప్పారు హండ్రెడ్ టైమ్ చెప్పిన తర్వాత ఈ జిఎస్ఎం పంప్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ జిఎస్ఎం పంప్ కంట్రోల్ ఎలా పనిచేస్తుంటే ఇది ఇక్కడ నుండి ఒక మిస్ కాల్ ఇచ్చామంటే దాన్ని రోజు దాని మనకి ఎలా మన ఫోన్ రింగ్ అవుతుందో ఫోన్ రింగ్ అయ్యే బదులు మనకి అక్కడ మోటార్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఇంకొక మిస్ కాల్ ఇచ్చామంటే మోటార్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సక్సెస్ అయింది ఓకే బానే ఉంది కానీ దీన్ని ప్రయోగం చేయాలంటే నాకు ఒక పంప్ సెట్ ఒక స్టార్ట్ అది నుండి ఒక మోటార్ కావాలి వెళ్ళి మా నాన్న అడిగారు అన్న ఇలా నేను ప్రయోగం చేశాను దీన్ని నెట్టి మన బాయ్ దగ్గర దిగిస్తామంటే మా నాన్న యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే నేను మోటార్ నేడ కాల్ చేస్తాను బాయ్ అంటే మనం ప్రయోగం చేసిన తర్వాత సక్సెస్ అయిన తర్వాత మనం సొసైటీ నమ్మదు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్ మొబైల్ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ బాయ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర నేను ప్రయోగం చేయడం జరిగింది అలా చేయడం వల్ల నాకు ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు నాకు అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎందుకంటే నేను మోటార్ ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ తో నా లైఫ్ అనేది చేంజ్ అయింది మిస్ కాల్ ఇస్తే మోటార్ అని వస్తుంది ఈ సిస్టమ్ మామూలుగా మా బాయ్ ఉండేది ఒక టూ కిలోమీటర్స్ కాకపోతే నేను తయారు చేసినక్క వాళ్ళ దగ్గర తెలిసింది నాకు ఏమంటే విత్ ఇన్ వరల్డ్ ప్రపంచం లో ఎక్కడి నుంచి సరే మనం ఈ సిస్టమ్ ద్వారా మన బాయ్ దగ్గర ఉండే పంప్ సెట్ ఆ విధంగా టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అప్పుడు మాకు హిందూ పేపర్ లో కూడా ఇదే ఈ సిస్టమ్ అనేది పక్కలో ఉంటుంది అదే సిస్టమ్ అది హిందూ పేపర్ లో కూడా నా ఆర్టికల్ రావడం జరిగింది విత్ ఇన్ వరల్డ్ దీనిగాను అప్పుడు నాకు ఏదో విధంగా మనము ఈ దొంగల పట్టే మిషన్ తయారు చేయాలి అనుకున్నాను అప్పుడు ఏం చేశారంటే మామూలుగా దొంగ వచ్చి మన రూమ్ లో అడుగు పెట్టగానే ఇమీడియట్లీ ఒక సైరన్ రావాలి ఒక అలర్ట్ అనేది రావాలి అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఒక అలర్ట్ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను చేసిన తర్వాత మా షాప్ అనేది ఒక ట్వంటీ కిలోమీటర్ ఇంటికి ట్వంటీ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అక్కడ అలర్ట్ వస్తే కూడా నాకు ఇక్కడ తెలియదు కాబట్టి దాంట్లో ఒక మొబైల్ పెట్టేసి ఆటో డైలర్ పెట్టాను రూమ్ లో ఆటోమేటిక్ గా నాకు అది కాల్ చేసి దొంగ అంటే అలారం వస్తుంది అలారం తో పాటు నాకు కాల్ కూడా వచ్చేసింది ఫైన్ బాగానే ఉంది చేసిన తర్వాత మా షాప్ కాల్ వచ్చే లోపల వెళ్లే లోపల దొంగ వెళ్ళిపోతాను అంటే నా ఉద్దేశం ఏమంటే దొంగని అక్కడ అలా పట్టుకునేది మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే అక్కడ కెమెరా పెట్టారు ఆటో డైలర్ కెమెరా పెట్టి ఆటోమేటిక్ అదే ఫోటో తీసి నాకు అది కాల్ చేస్తుంది ఆ విధంగా వాటిని పట్టుకోవచ్చు అనుకున్నాను అలా వస్తుంది అలా తో పాటు నాకు కాల్ కూడా వచ్చేసింది పట్టుకోవాలనుకున్నాను కాకపోతే ఫోటో కెమెరా పెట్టిన తర్వాత దొంగ వెళ్ళిపోతాను అంటే నా ఉద్దేశం ఏమంటే దొంగని అక్కడ అలా పట్టుకునేది కెమెరా పెట్టిన తర్వాత వాటి ముఖం కనపడలేదు ఆటోమేటిక్ అక్కడ లైట్స్ కూడా ఆన్ అయిపోవాలనుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు దొంగ వచ్చాడంటే అలారం వస్తుంది నాకు కాల్ వస్తుంది ఫోటోస్ తీస్తుంది పట్టుకోవాలనుకున్నాను అక్కడ ఉన్న లైట్స్ కూడా ఆన్ అయిపోతాయి ఈ విధంగా టెక్నాలజీ ఒక సిస్టమ్ తయారు చేశాను కాకపోతే ఇప్పుడు నేను దొంగను పట్టేసిన పట్టలేకపోయినా నైట్ వచ్చినప్పుడు ముఖాన్ని గుడ్డ కట్టుకుని వస్తాడు అప్పుడేం చేశారంటే లోపల ఒక పెప్పర్ స్ప్రే పెట్టారు అలారం వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఆ టయానికి ఆ రూమ్ లో స్ప్రే అయిపోతుంది స్ప్రే అయిందంటే వాళ్ళ లైట్ కూడా ఒక టెన్ మినిట్స్ అక్కడే పడించాడు నేను వెళ్ళి వాళ్ళు పట్టుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఒక జిఎస్ఎం సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అప్పుడే చేశారు చేసిన దానికి పెప్పర్ స్ప్రే అంతేకాకుండా చేసిన దానికి గాను యంగ్ సైంటిస్ట్ అని అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ తరఫున నాకు అవార్డు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత నాకు ఒక పల్సర్ ఉండేది బైక్ 
అంటే ఈ రోజు పెట్రోల్ పోస్తే రేపటికి అయిపోతా ఉంది అది కూడా నాకు ప్రాబ్లం అనిపించింది దీనికోసం ఏదైనా ఒక టైల్ అని ఒక సోలార్ అండ్ విండ్ మిల్ బైక్ అంటే మూడు సెక్యూల్స్ తో నడిచే వాహనం అనేది ఒకటి కూడా చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనకి తర్వాత నాకు ఒక పల్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి మనం వెళ్ళినప్పుడు మన పైన పడే వెండ ద్వారా అది కూడా నాకు ఈ బైక్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది అంతే కాకుండా ముందర విండ్ మిల్స్ కూడా పెట్టి మైక్రో డైనామాస్ పెట్టాను ఆ డైనామాస్ వల్ల అవి తిరిగి దాని నుండి కూడా మనకు ఛార్జ్ అవుతుంది దానివల్ల మన రోజుకి ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ నో డీజిల్ నో పెట్రోల్ నో ఛార్జ్ ఈ విధంగా వెళ్లే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అప్పుడు ఈ బైక్ ఎలా పనిచేస్తుంటే వెండ ద్వారా అది కూడా నాకు ఈ బైక్ అనేది ఛార్జ్ అవుతుంది అంతే కాకుండా విండ్ మిల్స్ కూడా పెట్టాను తర్వాత మామూలుగా హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనకి మామూలుగా మన పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు మన ముస్లిం ముస్లిం వాళ్ళు కావచ్చు ఈ విధంగా ఎవరైనా నైట్ లో ఒక పన్నెండు గంటలకు లేకుంటే ఒక అలా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ టైమ్ లో మనకు చెప్పాలనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కానీ ఒక ఒక అమ్మ నాన్న గాని ఒక అవ్వ తాత గానీ ఒక రూమ్ లో ఉంటారు మనము ఒక చోట ఉంటారు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటారు కానీ నైట్ పన్నెండు గంటలకి మనకి మనం పడుకుంటాం కాబట్టి మనము మనకు తెలియజేయలేరు అందుకని ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ డివైస్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఏదైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇక్కడ మధ్యలో ఉండే ఆ బటన్ పైన అలా ప్రెస్ చేశారంటే ఇది వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ కొడుక్కి ఇదే కాల్ చేసి ఇక్కడ మీ అమ్మ ప్రాబ్లంలో ఉందని చెప్తుంది అంతేకాకుండా ఇదే లోకల్ అంబులెన్స్ ఫోన్ చేసే విధంగా దీంట్లో ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాము ఇలా చేయడం వల్ల మనకి ఇమీడియట్లీ వాళ్ళకి ఏదైనా నైట్ పన్నెండు గంటలకు కావచ్చు ఒక గంటకు కావచ్చు లేదు బాత్రూమ్ లో చాలా మంది పడిపోతుంటారు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా బాగా ఈ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అవుతుందని నాకు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎన్ఆర్డిసి వాళ్ళు ఒక టూ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎలా అంటే మా దగ్గరలో ఉన్న ఒక హాస్పిటల్ లో ఒక పేషెంట్ కి ఇది పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎలా చూడండి So when a person or a patient has difficulty, he is not able to call people. What he does is he just moves his hand the device. So immediately it alerts people who are meant for looking after him. For example, it monitors his doctor, it monitors his relatives. So up to five people really? can be alerted about the situation. So immediately one of them will rush and take care of his life. So it is a health, a life-saving device, very useful for people who are not able to make movements. And say, you can do it, you can do it, you can do it, you can do it, and 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 you can do it. ఈ విధంగా మనం ఎక్కడన్నా ఉండి ఆ పేషెంట్ కావచ్చు లేదంటే మన అవ్వకు కావచ్చు తాతకు కావచ్చు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళందరి నైట్ లో వాళ్ళకి ఏదైనా హెల్త్ దీని వల్ల ప్రాబ్లం అవుతాయి దాన్ని కూడా ఇది అరికట్టి వాళ్ళని మనం కాపాడుకునే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది చేసిన దానికి గాను రూరల్ ఇన్నోవేషన్ స్టార్ట్అప్ కాంక్లూలో నాకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత మామూలుగా హెలిపెంట్స్ ఈ ఏనుగులు చూసినట్లయితే చాలా వరకు ఏనుగులు వచ్చి పంట పొలాల్లో చాలా వరకు నాశనం చేస్తుంటాయి దానికోసం అని ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మామూలుగా ఏనుగు ఈ సిస్టమ్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చి అప్పుడు మన సీఎంగా ఉన్న సారు నన్ను విజయవాడ పిలిచికెళ్ళి ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నావు ఏనుగుల కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయి అంటే ఆ టైంలో నేను దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనకి మామూలుగా ఏనుగు ఏనుగుకి ఏమంటే భయం అని తెలుసుకున్నాను ఫస్ట్ అంటే మా దాన్ని దానిపైన ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ లాగా చేశాను చేస్తే ఏనుగు వచ్చి తేనెగల సౌండ్ కి భయపడుతుంది అది తెలుసుకున్నాను ఓకే ఫైన్ బాగానే ఉంది కాకపోతే మనం అడివంతా తీసుకెళ్లి ఈ తేనెగలు పెంచలేము కాబట్టి తేనెగల సౌండ్ రికార్డింగ్ చేసుకున్నాం 
రికార్డింగ్ చేసుకొని ఈ పక్కలో ఉండే మన సోలార్ ప్యానల్ ఉంటుంది దానిపైన ఒక టాప్ లాగా దాని కింద వచ్చి ఒక సిస్టము దాంతో ఆటోమేటిక్గా ఒక మైక్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏనుగులు ఎక్కడైతే మామూలుగా వస్తాయో ఆ ప్లేస్లో అంటే ఒక అడవి బార్డర్లో ఒక ఫారెస్ట్ ఎండ్ ఎక్కడుందో ఆ టైప్ ఆ ప్లేస్లో మనం అలా పెట్టుకుంటూ వచ్చామంటే ఆటోమేటిక్గా ఈవినింగ్ సిక్స్ అయిందంటే హాఫ్ అన్ అవర్కి ఒకసారి ఈ తేనెగులు సౌండ్ అనేది మనకి రావడంతో ఆ ప్లేస్లోకి ఏనుగులే వచ్చేది కాదు ఇది ఇలా చేయడం వల్ల నా కుప్పంలో చాలా వరకు అప్పుడు మన సీఎంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చాలా వరకు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్స్ని కుప్పంలో చాలా పెట్టే వారికి నాకు అవకాశం కూడా కల్పించారు ఇది ఎక్కడ పెట్టానో ఆ ప్లేస్కి ఏనుగే వచ్చేది కాదు ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అంతేకాకుండా ఏనుగు మామూలుగా వాళ్ళ పంట పొలాలకు వస్తే ఆ ఏనుగి ఆ పంటలో పెట్టిన సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకు కాల్ చేస్తుంది మీ పంట లేక ఏనుగు వచ్చిందని వాళ్ళకే కాకుండా ఇంకొక ఐదారు మందికి కూడా కాల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను చూడండి Recently, if we observe, we come to know that the farmers are facing a lot of problems because of these elephants. And being born in a farmer's family, I thought of doing something and prepared this GSM automatic solar energy razor. Generally, the energy razor works in such a way that when an elephant comes, it gives a shock and the elephant moves away from that. Otherwise, it pushes the fencing and enters in and in order to rectify that, I have prepared this automatic solar energy razor which will call the farmer and inform him that the elephants have come to his field due to which the farmer becomes alert. This is the case of the farmer. After that, we have implemented the Uji Nasan system. What do we do with the Uji Nasan system? We have a lot of work in the Uji Nasan system. We have a lot of work in the ఊజీ వల్ల వాళ్ళ పంట అంతా నాశనం అయిపోతుంది దానికోసం రెడీ చేశాను ఈ సైడ్ లో ఉండే ఆ విండోనే అది ఆ విండో ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఆ విండో కూడా మనకి సోలార్ తో పనిచేసే విధంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది మామూలుగా ఈ సిస్టమ్ ని నేను ఈ రోజు ఈ సిస్టమ్ కి దగ్గర ఒక వెయ్యి మంది రైతులకు నేను ఇన్స్టాల్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఈ సిస్టమ్ నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి గాను అప్పుడున్న మన సిర్కల్ సిర్ వాళ్ళు ఒక ఫైవ్ క్రోస్ నాకు ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఒక విండో తయారు చేసిన దానికి గాను ఒక ఫైవ్ క్రోస్ ప్రాజెక్ట్ రెడీ పెట్టాను మన ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో వెయ్యి మంది రైతులకు నేను ఈ సిస్టాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది సబ్సిడీ స్కీమ్లో చూడండి అంటే లైఫ్ అనేది మన చేతనే ఉందా లేదా మనం ఎలా అనుకుంటే అలా వెళ్తూ ఉంటుంది కాకపోతే దాన్ని కరెక్ట్ రూట్లో వెళ్తే కరెక్ట్గా వెళ్తాము లేదంటే రకరకాలుగా ఇది ఉంటుంది ఇదే ఊజీ నాశన సిస్టమ్ అనేది తర్వాత మామూలుగా మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఈ కరోనా కరోనా వల్ల చాలా వరకు మనము ఈ కరోనా బారిన పడి చాలా మంది చనిపోయారు ఆ టైంలో ఒక డాక్టర్స్ కానీ నర్సెస్ కానీ ఒక పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే భయపడినారు ఎందుకంటే అలా వాళ్ళు వెళ్తే వాళ్ళకి కరోనా ఎక్కడ వచ్చేస్తుందని భయం ఆ విధంగా చాలా మంది పేషెంట్లు చాలా మంది మన వాళ్ళు మన దగ్గర వాళ్ళు కూడా చాలా మంది చనిపోవడం జరిగింది ఆ టైంలో నేను డాక్టర్లకు కానీ ఓ నర్సులకు కానీ ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ఈ రోబోని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రోబో ఎలా పనిచేస్తుందంటే మామూలుగా మనము ఒక హాస్పిటల్ లోపలికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన మెడిసిన్స్ కానీ ఒక నర్స్ కానీ డాక్టర్ కానీ వెళ్ళే పని లేకుండా ఈ రోబో తీసుకెళ్ళి ఇస్తుంది ఆ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది మన సిమ్స్ హాస్పిటల్ కానీ ఇలా ఇంకా చాలా హాస్పిటల్లో కూడా నేను ఈ రోబోని మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ద్వారా ఈ రోబోని కూడా మనం ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఇవన్నీ చూడాలనుకుంటే ఇంకా మన నా యూట్యూబ్ ఛానల్ పవన్ పలమనేరు లేదు పవన్ ఇన్నోవేషన్స్ అని కొట్టారంటే ఇంకా చాలా టెక్నాలజీ దాంట్లో కూడా పెట్టడం జరిగింది ఓకే ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనం ఎక్కడి నుంచైనా సరే మనం ఇండియాలో ఎక్కడైనా కూర్చొని మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక డాక్టర్ వచ్చి ఒక అమెరికాలో ఉండే డాక్టరు ఇక్కడ ఉండే పేషెంట్ని మనము అతన్ని చూసి అతనికి కావాల్సిన అతని ఫిజికల్గా మనం చెక్ చేయొచ్చు ఆ విధంగా కొన్ని దీంట్లో పెండామీటర్స్ అన్ని పెట్టడం జరిగింది ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఫుడ్గానే ఇవ్వడము చూడండి ఇలా మనం హాస్పిటల్లో దీన్ని వదిలేసామంటే దీనికి ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా లేకుంటే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది ఇది దీంట్లో మనం వదిలేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇదే తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఫుడ్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన మిల్స్ కానీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది He had been doing a lot of innovations as we all are aware of COVID-19 pandemic crisis impact on the world countries. 
the doctors, nurses, health workers and the health centers are getting in direct contact with. With COVID-19 robot, doctors can operate from 100 meters distance. It can serve food and also medicines. COVID-19 robot has two-way communication and video recording in which doctors can view and communicate with the patient. It has a special feature of rotating 360 degree. It can be controlled by remote. As a responsible citizen, we would like to take a great opportunity to serve the society. This can be brought to all the quarantine centers with the tournament support. This is his genuine concern about our people to fight against the coronavirus pandemic. Thank you. ఈ విధంగా కరోనా టైంలో చాలామంది డాక్టర్స్ని నర్సెస్ని పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఉండే విధంగా నేను ఈ రోబోని ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఇచ్చాను ఇప్పుడు మన సిమ్స్లో కావచ్చు చాలా వరకు కూడా ఈ రోబోట్స్ని యూజ్ చేస్తున్నారు మన కోవిడ్ వార్డ్లో ఇది చేసిన దానికి గాను నేతాజీ సేవా రత్న పురస్కారం నాకు ఇవ్వడం జరిగింది యువ భారత్ సేవా సమితి వాళ్ళు నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ ఫెయిర్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మన మందు పిచ్చికారి చేయడానికి మనం ఇలా వెళ్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇదే స్ప్రే చేస్తుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ చూసి మన మీకు కూడా తెలుసు జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా కానీ మా ఇంటికి వచ్చి వన్ మంత్ సారీ వన్ డే నాతో ఉండి ఈ ప్రయోగాలన్నీ చూడటం జరిగింది అంతేకాకుండా ఒక గ్యాస్ గ్యాస్ లీక్ అయ్యి ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తం చనిపోయింది బెంగళూరులో ఆ టైంలో నేను ఈ గ్యాస్ లీకేజ్ సిస్టమ్ అలార్మ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా గ్యాస్ లీక్ అవుతే మనకి ఇంట్లో ఎందువల్ల ప్రాబ్లం జరుగుతుందని చూస్తే ఒక స్విచ్ వేస్తాము ఆ స్విచ్ వేసినప్పుడు ఒక చిన్న స్పార్క్ వస్తుంది దానివల్ల మన ఇల్లే బస్ట్ అయిపోతుంది అలాంటి దాన్ని మనం అరిగట్టచ్చు కదా అనేసి ఈ ల్యాకేజ్ గ్యాస్ ల్యాకేజ్ సిస్టమ్ అనేది లీకేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తా చూడండి ఆలోచన విధానాలను మార్చుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం మన జీవితాలు మారాలంటే మనం స్ట్రెస్ లేకుండా ఉండాలండి ఆలోచన విధానాలు సకారాత్మకమైన ఆలోచనలు హ్యావ్ ఆల్వేస్ ఏ పాజిటివ్ వే ఆఫ్ కాబట్టి మనం నేర్చుకోవాల్సింది బ్రహ్మాండమైన థాట్ ప్రాసెస్ ఏదైనా ఒక సీన్ చూస్తే ఏదైనా ఒకటి గమనిస్తే దాని నుంచి మనం ఏం చేయగలము అన్నది ఆలోచించుకోవాలి నిన్న ఎన్ఐఆర్డిలో నాకు తెలిసిన మంచి మిత్రుడు మా టీమ్ లో ఉంటాడు ఆ అబ్బాయి పేరు పవన్ ఆ అబ్బాయికి నిన్న నేషనల్ లెవెల్లో అవార్డు వచ్చింది ఎందుకు అవార్డు వచ్చిందంటే అతను చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ అతనికి వచ్చిన ఆలోచన విధానం అతను ఏం చేశాడంటే మొన్న వాళ్ళ ఇంటి పక్క ఊరిన గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి ఇద్దరు చనిపోయా మనం మామూలుగా ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నో చదువుతుంటాం పేపర్ లో దాన్ని పట్టించు కానీ ఈ పిల్లవాడి ఆలోచన విధానం ఏ విధంగా ఉంది చూడండి ఈ రోజు నా ఈ ఊరి పక్కన ఉన్న ఇద్దరు గ్యాస్ సిలిండర్ పేలి చనిపోయారు రేపు మా ఇంట్లోనే ఈ విధంగా అవుతే ఏమవుతుందని ఆలోచించాడు ఉదయం నుంచి ఆలోచించి సాయంత్రానికి ఒక చిన్న గ్యాడ్జెట్ తయారు చేశాడు దానికి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేశాడు ఆ పిల్లవాడు ఏం చేశాడంటే మామూలుగా స్టడీ చేశాడు గ్యాస్ సిలిండర్ పేలుడు ఎలా సంభవిస్తుంది అని ఆలోచించాడు మామూలుగా ఏమవుతుందంటే గ్యాస్ సిలిండర్ లీక్ అయిన తర్వాత ఆ రూమ్ లో అంతా గ్యాస్ ఉన్న తర్వాత మనం వెళ్ళి ఉదయాన్నే లైట్ ఆన్ చేస్తాం దానిలో ఉన్న స్పార్క్ వల్ల ఆ గ్యాస్ అంటుకొని అక్కడ పేలుడు సంభవిస్తుంది కాబట్టి అనుకున్నది ఏంటంటే గ్యాస్ సిలిండర్ లోంచి గ్యాస్ రాగానే మొదట నేను కంట్రోల్ చేయాల్సింది ఎలక్ట్రిసిటీ స్టాప్ చేయాలి తర్వాత మన ఇంటిలో గ్యాస్ లీక్ అయిందని చెప్పేసి మన ఫోన్ లో ఎస్ఎంఎస్ రావాలి ఈ విధంగా ఆలోచించాడు సాయంత్రం కంతా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఒక చిన్న గ్యాడ్జెట్ తయారు చేశాడు అనమాట దానికి కారణం ఏంటంటే థాట్ ప్రాసెస్ ఆలోచన విధానం హి హాస్ బీన్ ట్రైనింగ్ ఇస్ థాట్ ప్రాసెస్ చదివింది ఏడవ తరగతి మాత్రం ఏడవ తరగతి మాత్రం అతనికి అమెరికాలో ఉన్న బర్క్లీ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు గౌరవ డాక్టరేట్ ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అబ్బాయి పేరు డాక్టర్ పవన్ ముఖ్య కారణం దానికి ఆలోచన విధానాన్ని బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేశాడు కాబట్టి అతనికి దొరికింది మనలాంటి వాడు మనలాంటి కుర్రవాడే మీలాంటి కుర్రవాడే కానీ ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకున్నాడు అనమాట కాబట్టి నేను వాట్సాప్ లో ఉన్నానా నేను ఫేస్బుక్ లో ఉన్నానా ఎన్ని గ్రూపుల్లో నేను ఉన్నాను ఎంతమంది ఇది చెప్తున్నారు వీట్ల గురించి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆలోచించరు నేను ఏం చేయగలను నా జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అని వాళ్ళు ఆలోచించుకున్నారు ఒక శాస్త్రవేత్తలుగా వాళ్ళు తయారు కావాలి దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకోవాలి అందుకనే స్వామి వివేకానందుల వారు ఏమన్నారు ఒక మనిషి ఎలా ఉండాలంటే ఏదైనా చదివినప్పుడు ఏదైనా చూసినప్పుడు ఆ విషయాన్ని గమనించి వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అయ్యి
ఆ విధంగా ఆ గ్యాస్ లీకేజ్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే మన అక్కలు కావచ్చు చెల్లెళ్ళు కావచ్చు మన వాళ్ళు బయట ఒక ఎక్కడన్నా వర్క్ చేయడానికో లేకుంటే దేనికి ఒక స్కూల్కి కానీ ఒక కాలేజీకి కానీ వెళ్ళాలంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే ఒక వారందరి కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలనుకున్నాను రీసెంట్గా కూడా చూసా చూసా మనం దిశా కేసు ఇలాంటి రకరకాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి వీళ్ళందరి కోసం ఈ సైడ్లో ఉన్న ఒక డివైజ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ డివైజ్ ఎలా పనిచేస్తుందంటే వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఏదైనా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అయినప్పుడు ఇమీడియట్లీగా ఆ సెంటర్లో ఉండే బటన్ని త్రీ సెకండ్స్ అలా నొక్కి పట్టుకున్నారంటే ఇమీడియట్లీ ఇది వాళ్ళ అమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇదే ఫోన్ చేసి చెప్తుంది ఈ అమ్మాయి ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఉందని అంతేకాకుండా అలా చెప్పిన తర్వాత ఇదే లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్కి అంటే దగ్గరలో ఉన్న లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా ఇంఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంతేకాకుండా అలా కాల్ వెళ్ళిన ఒక సెకండ్ తర్వాత ఒక మెసేజ్ వస్తుంది ఆ మెసేజ్ పైన క్లిక్ చేశారంటే ఇమీడియట్లీ ఆ అమ్మాయి ఎక్కడ తిరిగి రూట్ మ్యాప్లో వచ్చే విధంగా ఈ డివైజ్ని రెడీ చేశాను ఈ డివైజ్కి మనకు ఒక ఇంటర్నెట్ కానీ ఏమి కానీ అవసరం లేదు అంటే మామూలుగా ప్రతి ఒక్క దానికి ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా యాప్స్ అనేవి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కానీ ఏ యాప్ పని చేయాలన్నా వాళ్ళకి మొబైల్ అనేది ఉండాలి కానీ మొబైల్ అవసరం లేకుండా ఈ సిస్టమ్ పనిచేస్తుంది దీన్ని నాకు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ద్వారా డైరెక్ట్ నాకు శాటిలైట్ యాక్సెస్ కావాలని అడుగుతున్నాను అంటే నాకు శాటిలైట్ యాక్సెస్ ఇచ్చారంటే నేను ఒక అడవిలో ఒక అమ్మాయి అమ్మాయి ఉంటే కూడా ఆ అమ్మాయి ప్రెస్ చేసిందంటే దాని నుంచి డైరెక్ట్గా శాటిలైట్కి వెళ్ళి శాటిలైట్ నుంచి వాళ్ళకి మన పోలీసులు కావచ్చు లేకుంటే ఒక దీనికి అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అంటే మొబైల్ అవసరం లేకుండా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను దీనికి కానీ రీసెంట్గా శ్రీ సిటీ వాళ్ళు మన మహిళా యూనివర్సిటీలో మహిళా యూనివర్సిటీ ద్వారా నాకు ఒక సెవెన్ ల్యాక్స్ ప్రైజ్ మనీ కూడా ఇచ్చారు ఈ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కోసం చూడండి లైఫ్ అనేది మన చేతిలోనే ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఏమనుకుంటే దాన్ని సాధిస్తూ వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ రూమ్ లైట్ సెన్సార్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రూమ్ లైట్ సెన్సార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే మనం రూమ్ లో ఉన్నంత సేపు లైట్స్ ఫ్యాన్స్ ఏసీ కానీ అన్ని ఆన్లో ఉంటాయి ఈ రూమ్ నుంచి మనం ఎప్పుడు బయట వెళ్తామో టోటల్ గా బంద్ అయిపోతాయి ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సార్ హలో సార్ సార్ హలో ఓకే స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ ఒక చిన్న డౌట్ అడుగుతున్నాను ఒక చిన్న క్వశ్చన్ వేస్తాను నాకు మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి ఇప్పుడు చెప్తారా ఓకే కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ఉంటే బాగుండేది హలో సార్ వినిపిస్తాను సార్ ఇస్ ఇట్ ఆడుబుల్ ఆడుబుల్ ఓకే సార్ సార్ ఇప్పుడు అదే మీరు అక్కడే ఉన్నారు సార్ మన సార్ స్టూడెంట్ దగ్గరే ఉన్నారు కదా అవును సార్ సార్ మీ కెమెరానే ఆన్ చేయండి మీ కెమెరా ఆన్ చేయండి నాకు స్టూడెంట్స్ ని చూపించండి ఒకసారి ఓకే హాయ్ స్టూడెంట్స్ హాయ్ హాయ్ ఓకే నేను మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక క్వశ్చన్ అడతాను నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి మన ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్పది ఏది మీరు మైక్ కూడా మ్యూట్ చేయండి సార్ మైక్ కూడా ఆన్ చేయండి పర్లేదు సార్ మైక్ ఆన్ చేయండి సార్ హలో సార్ మీరు మైక్ మైక్ స్టూడెంట్స్ చూపించండి సార్ నాకు క్రియేటివిటీ క్రియేటివిటీ ఓకే ఇంకా నాకు అనిపిస్తున్నారు మీరు అందుకే ఇంకా ఏది గొప్పది ఇంకా ఏది గొప్పది మన ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా ఏది గొప్పది సూపర్ ఓకే చాలా హ్యాపీగా ఉంది 
ఈ రోజు మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకోవడం దగ్గరలో నేను మీ కాలేజీ కూడా వస్తాను వచ్చి నేను అందరూ ఒకసారి మీట్ అవుదాం ఓకేనా ఓకే మీరు అందరూ చెప్పింది కూడా కరెక్టే కాకపోతే వీటన్నిటికన్నా మన ప్రపంచంలో గొప్పది ఇంకోటి ఉంది అదేమంటే మన అమ్మ కదా ప్రపంచంలో మన ఈ ప్రపంచంలో అన్నిటికన్నా గొప్పది అమ్మ కాకపోతే ఈ మధ్యకాలంలో చూసినట్లయితే ఒక ఎథిక్స్ అనేదే లేదు ఎందుకంటే మనం ఉండే బిజీ లైఫ్ లో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏదో బిజీ 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 అనుకొని మనకున్న చాలా విషయాలని మనం మర్చిపోతున్నాము అలా కాకుండా మనం మన పేరెంట్స్ కావచ్చు మన అమ్మ నాన్నకి కావచ్చు కొంచెం టైం అనేది స్పెండ్ చేయండి చేస్తారా ఓకే సూపర్ ఓకే చెయ్యాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మీతో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గడపాలి ఫైవ్ మినిట్స్ మీతో స్పెండ్ చేయాలి అనుకుంటా ఉంటారు దాన్ని మీరు కంపల్సరిగా చెయ్యాలి ఓకేనా పవన్ సార్ సెక్షన్ అయిపోయిందా సార్ ఇంకో టూ మినిట్స్ సార్ అయిపోతుంది ఓకే సార్ తీసుకెళ్తూ ఉంటే ఇది ముందర వాళ్ళకి ఒక స్టెప్ ఉందా లేదంటే వాటర్ లో పెట్టి వాటర్ వాటర్ అని ఈ విధంగా ఇది అరుస్తుంది ఇది ఆ బ్లైండ్ స్టిక్ ఒక బ్యాగ్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ బ్యాగ్ ఎందుకు చేశానంటే మామూలుగా ఈ బ్యాగ్ లో మనము మనం ఒక మామూలుగా ఈ కొంతమంది చాలా వరకు ఈ బస్సుల్లో కావచ్చు ట్రైన్ లో కావచ్చు చాలా దొంగతనాలు జరుగుతుంటాయి ఆ దొంగతనాలు ఇంప్లి అరిగట్టే దాని కోసం ఇది చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే ఈ బ్యాగ్ లో ఒక చిన్న సెన్సార్ ఉంటుంది మన జోబీలో ఒక సెన్సార్ ఉంటుంది ఈ బ్యాగ్ కానీ మన నుండి ఫైవ్ ఫీట్ దూరం పోయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా బ్యాగ్ లో నుంచి దొంగ దొంగ అని అరుస్తుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీ కోసం ఒక ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది మన మొలకల చెరువు ఏరియాలో కూడా అక్కడ అప్పుడు ఉన్న మన పోలీస్ వాళ్ళ ద్వారా కూడా కొన్ని బిగించడం జరిగింది ఒక రైల్వే గేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఈ రైల్వే గేట్ ఎందుకు చేశానంటే మామూలుగా చూసినట్లయితే రైలు ప్రమాదం జరిగి నెల్లూరు జిల్లాలో ఒకేసారి ఇరవై రెండు మంది చిన్నపిల్లలు చనిపోయారు మీకు కూడా తెలిసి ఉంటుంది ఆ టైంలో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పనిచేస్తుంటే మనం రైలు ఇంకొక హాఫ్ కిలోమీటర్ల రాగానే ఆటోమేటిక్ గా డోర్ అనేది అదే క్లోజ్ చేసుకుంటుంది ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ వెళ్ళిపోయిందంటే మళ్ళా ఓపెన్ అవుతుంది అంతేకాకుండా ఇది టోటల్ ఎంటైర్ సోలార్ తో పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా విత్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఇది క్లోజ్ అయిందా లేదా అని కూడా ట్రైన్ లో వచ్చే డ్రైవర్ కి కనిపించే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇది ఎలా పని చేస్తుంది చూడండి ఇది చేసిన దానికి గాను వరల్డ్ వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ప్రపంచ రికార్డ్ లేదు ఇంటర్నేషనల్ రికార్డ్ కూడా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కరోనా టైంలో ఒక స్టీమ్ బాత్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మనం ఎక్కడన్నా తిరిగేసి వచ్చి ఈ స్టీమ్ బాత్ లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఆన్ చేసుకున్నామంటే మనం వంటి పైన ఉండే వైరస్ అంతా చనిపోతుంది ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశాను నెక్స్ట్ యాక్సిడెంట్ డిటెక్టర్ ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఈ యాక్సిడెంట్ డిటెక్టర్ ఎలా అంటే మామూలుగా మా ఫ్రెండ్ ఒకరు బెంగళూరుకి వెళ్ళి అక్కడ యాక్సిడెంట్ జరిగింది యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత టూ డేస్ తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ తెలిసింది కానీ అప్పటికే అతని హెల్త్ విషమించడంతో చనిపోయాడు అప్పుడు నాకు ఐడియా వచ్చింది యాక్సిడెంట్ అయిన సెకండ్ డే కానీ వాళ్ళ నాన్నకు తెలిస్తే ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు కాపాడుకోగలుగుతారని ఈ యాక్సిడెంట్ డిటెక్ట్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను అంతేకాకుండా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ తండ్రులు కొడుకులకి బైక్ ఇవ్వాలంటే భయపడుతున్నారు ఎందుకంటే వీళ్ళు స్పీడ్ గా వెళ్తున్నారని ఈ ఈ దీంట్లో ఇంకొక కొత్త ప్రొసీజర్ కూడా ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను వాళ్ళు కానీ ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ పైన పోయినారంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది వాళ్ళ నాన్నకు కాల్ చేసి చెప్తుంది నీ కొడుకు సిక్స్టీ కింద దాటాడని 
ఆ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది చేసిన దానికి గాను జీనెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ వరల్డ్ రికార్డ్ నాకు ఇవ్వడం జరిగింది ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్లు లైట్లు కూడా అన్ని ఒకే రిమోట్ తో మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అది ఎలా పనిచేస్తుంది చూడండి టీవీని ఆపరేట్ చేసే రిమోట్ తో అద్భుతమైన ప్రయోగాలు చేశాడు రిమోట్ లోని ఒక్కో బటన్ తో ఒక్కో వస్తువు పనిచేసేలా కనిపెట్టాడు వీళ్ళ ఇంట్లోని కర్టెన్లు ఆలమరలు ఫ్యాన్లు ట్యూబ్ లైట్లు డోర్లు ఇలా అన్ని వస్తువులు ఒకే రిమోట్ సాయంతో పనిచేస్తాయి ఈ విధంగా మన ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్ లైట్లు కూడా మనం అన్ని ఒకే రిమోట్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు చిరంజీవి గారు తెలుసా ఆయన్ని కలిసేదానికి నాకు ఒక అవకాశం వచ్చింది చిరంజీవి గారు మన చిత్తూరు డిస్టిక్ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రారంభోత్సవానికి ఒక రిమోట్ కాల్ అని అడిగారు అప్పుడు నేను ఆలోచించాను ఒక అదే ఆ కాలేజీ ఆ ప్రారంభోత్సవం చేసే వాళ్ళని అని వచ్చి అడిగారు అప్పుడు నేను ఈ రిమోట్ తయారు చేసి నేను ఆయన దగ్గరికి ఇస్తే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి చిరంజీవి గారు తెప్పిస్తారు ఆయన ఆయన నొక్కుతాడు ఆ వాళ్ళిద్దరు ఒకరితో బాగానే ఉంది మధ్యలో నేను కూడా చిరంజీవిని కలవాలనుకున్నాను ఆ టైంలో ఏం చేశానంటే చిరంజీవి సెల్లో బటన్ నొక్కితే ప్రారంభోత్సవం జరిగేలా రెడీ చేశాను అంటే చిరంజీవి సెల్లో బటన్ నొక్కాలంటే నేను చిరంజీవి దగ్గరికి వెళ్తా ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసిన దానికి గాను చిరంజీవి గారు ఇలా నన్ను ఇలా పట్టుకొని ఒక నీ పేరు నా చేతిలో రాయడం జరిగింది అసలు చాలా హ్యాపీ వేసింది ఇది నా లైఫ్ లో ఒక పెద్ద అచీవ్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ సోలార్ రీఛార్జబుల్ బైక్ అనేది ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇక ఈ మధ్య కాలంలో చూసినట్లయితే బైక్లు చాలా వరకు ప్రాబ్లమ్ అయ్యి అన్ని పాతి నిమ్కి అలా వేస్తున్నారు అలా కాకుండా దానికే ఒక మోటార్ పెట్టి మనం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదని అదే బైక్ మనం మోటార్ నేను సెట్ చేసి ఒక డీసీ మోటార్ సెట్ చేసి దాని ద్వారా నేను రన్నింగ్ చేసే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది హార్ట్ బీట్ మానిక్ సిస్టమ్ అని ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేశాను మామూలుగా మనకి ఏదైనా హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అది మనకి తెలిసే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తేనే తెలుస్తుంది అలా లేకుండా మనం దీంట్లో మన వేలును కానీ ఒక వన్ మినిట్ పెట్టామంటే అది కౌంట్ చేసి దాంట్లో మనకి ఏం సింటమ్స్ అని చెప్పే విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఇది చేసిన దానికి గాను యంగ్ ఎంటర్ప్రైనర్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కోయంబత్తూర్లో నాకు ఇవ్వడం జరిగింది నేషనల్ అవార్డు ఇది కూడా నెక్స్ట్ నా ఫైనల్ ఎయిమ్ ఫైనల్ ఎయిమ్ ఏమంటే మన ఇండియన్ ఆర్మీలో చాలా మంది మన కోసం అని బార్డర్లో చాలా వరకు బాధలు పడుతున్నారు వాళ్ళందరి కోసం ఏదైనా ఒకటి చేయాలని ఇండియన్ ఆర్మీ రోబ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను ఇండియన్ ఆర్మీ రోబ్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఒక దీంట్లో ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాల్ వస్తుంది బాంబ్ వేస్తుంది షాక్ సర్క్యూట్ ఇస్తుంది ఫొటోస్ తీస్తుంది వీడియోస్ తీస్తుంది అంతేకాకుండా గాల్లోకి ఎగురుతుంది భూమి పైన వెళ్తుంది నీటిలోనే వెళ్తుంది ఇలా చేసి అంటే మన బార్డర్లో దీన్ని వదిలేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది బయట దేశం వాళ్ళ పైన కాల్పులు జరుగుతుంది కాల్ వస్తుంది బాంబ్ వేస్తుంది అన్ని విధాల ట్వంటీ సిక్స్ ఆప్షన్స్తో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను దగ్గరలో మన మోడీ గారి ద్వారా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మన ఇండియన్ ఆర్మీకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వాలనుకుంటాను గిఫ్ట్గా ఇచ్చి మన వాళ్ళని ఎందుకు ఇలా కాపాడుకోకూడదు అనే ఒక చిన్న దీంతో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేశాను ఇదే రోబో వన్స్ మిస్టర్ పవన్ హాస్ కమ్ అక్రోస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ వై వన్ ట్వంటీ సోల్జర్స్ వర్క్ కిల్డ్ అండ్ లైంగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫేస్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్ అటాక్ అండ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ప్రవోక్ హిమ్ ఇన్ ఇన్వెంటింగ్ ఆర్మీ రోబో దిస్ రోబో ఈజ్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అ వే దాట్ ఎనీవే విత్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఆర్మీ రోబో ఈజ్ డిజైన్ ఇన్ సచ్ అ వే దాట్ ఇట్ కెన్ ఫైర్ థ్రూ బోమ్స్ అండ్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వెన్ అ పర్సన్ ఈజ్ ఈజ్ అట్ సర్టెన్ డిస్టెన్స్ ఇట్ కెన్ టేక్ పిక్చర్స్ వీడియో విజువల్స్ అండ్ ఆల్సో ఆడియో రికార్డ్ This can fly, move on the land and also run on the water bodies. It works completely on solar bases. There are 26 options programmed and designed in this army robo. On this platform, Mr. Pawan would like to give this army robo to our Indian army soldiers through our Honorable Prime Minister Narendra Modi Ji. I am going to talk about this. I am going to go to Berkeley University. I am going to go to a doctor in the USA. చూడండి లైఫ్ అనేది ఎలా ఎలా మలుపులు తిరిగి ఎలా ఎలా వెళ్ళి ఈరోజు ఇలా ఉండడం జరుగుతుంది దగ్గరలో ఇంకొక ఒక వన్ మంత్లో ఒక కొత్త కంపెనీ కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను పవన్ ఎంపోర్ సొల్యూషన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని మన పల్మేరులోనే నాకు ఒక కొత్త బిల్డింగ్ కట్టి కొత్తగా కంపెనీ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అక్కడ రోబోస్ ఇవన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
విశాఖపట్నంలో గరికపాటి మీ అందరూ తెలుసు కదా మామూలుగా ఆయన ప్రవచనాలు కూడా చెప్తుంటారు ఆయన కూడా నా విషయం తెలిసి ఆయన ఏం చెప్పారు చూడండి చక్కని సంగతి తెలుగు వారందరూ గర్వించవలసిన సంగతి చెప్తారు ప్రతి బంటి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పవన్ అని ఒక కోరాడు ఉన్నాడు పవన్ పలమనేరు పవన్ వాళ్ళ ఊరు పలమనేరు ఆ ఊరు అదృష్టం చేసుకుంది అతను గొప్ప ప్రతిభ గలవాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏడో తరగతి వరకే చదువుకోవాలి అంతకు మించి చదువుకోవాలి అంతకు మించి చదువుకోగలిగిన స్వామితో ఉన్న కుటుంబం కాదు కానీ ఈవేళ విశ్వవిద్యాలయాలు అతన్ని గౌరవించి గౌరవ డాక్టరేట్ చూస్తుంది అతని పరిశోధన ఈ రైల్వే గేటు దగ్గర విపరీతంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి స్కూల్ పిల్లలు కూడా చచ్చిపోతున్నారు అన్యాయం కానీ గేటు సోలార్ విద్యుత్ ప్రయోగం ద్వారా తనంత తానే రైలు వచ్చే ముందు మూసుకునేలాగా ఒక సాధనం కనిపించింది జాతికి ఎంత ఉపయోగం అండి అలాగే రైతులు పాపం అర్ధరాత్రి కరెంట్ వస్తూ ఉంటే పొలాలకు వెళ్ళి మోటార్ ఆన్ చేయాలి ఆ రాత్రి వాళ్ళు తీగలు తగిలి విద్యుత్ ఆఘాతానికి చనిపోతున్నారని ఇంటి దగ్గర నుంచే సెల్ ఫోన్ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి మోటార్ ఆన్ చేయడం ఆఫ్ చేయడం అనేటువంటి విధానం కనిపెట్టాడు ఎంత ప్రతిభ అండి ఎంత లోపోపకారం అండి ఆపైన ఇంకా గొప్పది ఈ మధ్య మీరు గమనించుంటారు ఏనుగులు పంట పొలాల మీద వచ్చి ధ్వంసం చేస్తున్నాయి తరచుగా టీవీలో చూపిస్తున్నారు అందుకని అతను ఏం కనిపెట్టాడు అంటే ఏనుగులు దేనికి భయపడతా ఇదే ప్రతిభ ఏనటీ గల శబ్దానికి ఏనుగులు తట్టుకోలేవు కడవంత గుమ్మడికాయ కత్తిపేటక లోకం అంటే ఇదే ప్రతి వాడికి వాడు లొసుకు వాడుకుంటుంది ఆ లొసుకు చూసుకుని వెయ్యాలి దెబ్బ అప్పుడు లొంగిపోతాడు వాడు అంతలా ఉన్నాడు ఎంత పడుకున్నాడు అంత నాయకుడు ఎంత డబ్బు అన్నీ అనవసరం వాడికి ఓ లొసుకు ఉంటుంది ఆ లొసుకు మీద కొట్టు ఎంత వాడైనా పడిపోవలసిందే అందుకని ఏనుగైతే ఏమిటట పీనుగైపోయింది తేనెటీగల శబ్దానికి భయపడుతుంది కాబట్టి చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరులో పవన్ ఆ తేనెటీగల శబ్దాన్ని సృష్టించేటువంటి యంత్రం ఒకటి కనిపెట్టి చేలో పెట్టింది దెబ్బకి అక్కడ ఏనుగులు రావట్లేదు అసలు అది అరగంటకు గంటకు ఓసారి ఆ శబ్దం జీ జీ అన్నట్టుగా చేస్తుండే అసలు అక్కడ ఏనుగులు రావట్లేదు ఇదండి ఆవిష్కరణ అంటే విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని చదువుకుంటున్న విద్యార్థులందరూ మన తెలుగువాడు చిత్తూరు జిల్లా వాడైన ఈ పవన్ అనే అబ్బాయిని ఆదర్శంగా తీసుకో చాలా సాధారణమైన రైతు కుటుంబంలో పుట్టాడు అతి సాధారణ మామూలు పేదవర్గం అని చెప్తారు ఆ వాళ్ళలో ఎంత తెలివితేట ఉన్నాయండి అసలు ప్రోత్సహించవలసింది వాటిని స్కాలర్షిప్లు ఫెలోషిప్లు ఇవ్వలసింది అంతా వాళ్ళకి ఇవి నా వీడియో న్యూస్ పేపర్స్ కటింగ్ దాన్ని పల్మేర్ కలామ్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇలా వెళ్ళి నేను క్లాసెస్ కూడా డైరెక్ట్ గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ నా ఇన్నోవేషన్స్ ఓకే ఓకే స్టూడెంట్స్ సార్ కొంచెం మైక్ ఆన్ చేస్తారా ఓకే మీ అందరికి ఇంకో క్వశ్చన్ మామూలుగా మామూలుగా మీ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ హాయ్ స్టూడెంట్స్ సార్ మీరు మైక్ ఆన్ చేసాను సార్ పర్లేదు పర్లేదు మామూలుగా ఈ వాటర్ బాటిల్ ఉంది కదా ఈ వాటర్ బాటిల్ వాల్యూ ఎంత మనం బజార్లో కొనుక్కుంటే ఇరవై రూపాయలు కరెక్టా దీని నిండగా మనం మున్సిపాలిటీ వాటర్ పోసాం అనుకుంటుంది అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అంటే టూ రూపీస్ కూడా పనికిరాదు కదా అదే మనం సిల్వర్ కాయిన్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత ఒక వన్ ల్యాక్ అనుకుంటాం కదా దీని నిండక గోల్డ్ కాయిన్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత సమ్ ల్యాక్స్ కదా దీని నిండక డైమండ్స్ వేసాం అనుకోండి అప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత సమ్ క్రోస్ కదా అంతేరా లైఫ్ కూడా అంతే 
మనం ఏం వేసుకుంటే మన ప్రతిభ అనేది అంత గొప్పగా ఉంటుంది మీరు మున్సిపాలిటీ వాటర్ పోసుకుంటారు సిల్వర్ కాయిన్స్ వేసుకుంటారు లేదు గోల్డ్ వేసుకుంటారు మీ ఇష్టం ఓకేనా అందరూ ఏం వేసుకుంటారు ఏం వేసుకుంటారు హలో సార్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన దానికి నెక్స్ట్ ఇంకా ఎంటర్ప్రైనర్ గురించి ఒక రెండు నిమిషాలు మాట్లాడుకుందాం నేను మామూలుగా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో స్టార్ట్ చేశాను ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేశాను బాగానే ఉంది నేను వాడుకున్నాను మా పక్కలో మా పక్కలో రైతులకి ఇచ్చాను కాకపోతే దీన్ని నేను బయట తీసుకెళ్ళి అందరికి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఒక చిన్న కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నాను టూ థౌజండ్ టెన్ లో చాలా వరకు నాకు ఆఫర్స్ వచ్చాయి అప్పుడు జర్మనీ వాళ్ళు వచ్చి నేను ఈ కంపెనీ పెట్టుకునే వాళ్ళ దేశానికి రమ్మన్నారు అప్పట్లో వన్ ల్యాక్ శాలరీ ఇస్తాము కార్ ఇస్తాము బంగ్లా ఇస్తాము అన్నారు ఆ టైంలో నేను ఒక చిన్న పవన్ ఎంపోర్ సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను ఆ రోజు ఇద్దరితో స్టార్ట్ చేశాను ఈ రోజు పదహైదు మంది వరకు పని చేస్తున్నారు అంతే ఒక టూ ల్యాక్స్ బ్యాంక్ లోన్ తీసుకొని చేశాను ఈ రోజు నా టర్న్ అవుట్ టూ క్లోజ్ ఉంటుంది లైఫ్ అనేది ఎలా చేసుకుంటే అలా ఉంటుంది ఏ అవకాశం కల్పించిన మన ఆదిత్య కాలేజీ యాజమాన్య ఒకసారి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వాళ్ళు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఏదైనా అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు మీరు నా వీడియోస్ కానీ నా నేను చేసిన ఇన్నోవేషన్స్ కానీ మీరు చూడాలనుకుంటే పవన్ పలమనేరు అని యూట్యూబ్ లో మీరు కొట్టారంటే యూట్యూబ్ లో మీరు సర్చ్ చేశారంటే చాలా వరకు నా వీడియోస్ అన్ని వస్తాయి ప్లీజ్ ఏ అవకాశం కల్పించిన సార్కి ఇంకోసారి థ్యాంక్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సార్ Yes, sir. Definitely. Uh, okay. Swayam, do you have any doubts or if you want to give any feedback, you can give. Uh, doubts or feedback? Do you have anything? Okay, sir. Oh, Thank you very much for your valuable words, sir. Really, you are a great inspiration for us. Thank, Thank you. you uh, still, anyone want to give the feedback or you want to speak anything? Uh, thank you sir once again for accepting our invitation ah uh, thank you sir uh, so that's all sir uh, can we close the section students uh, students eagerly waiting for your one more section sir <laughs> so we'll plan one more section on another day okay sir okay sir thank you sir thank you sir thanks sir ah uh, okay sir. okay bye